ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പൊടികൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഡാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്താലും മതി ഈ ഒരു കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കപ്പിൽ ഞാൻ മൈദ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് അരിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചോയിക്കാം ഞാൻ നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഈ ബൗളിൽ പൊട്ടിച്ചോയിക്കാം ഇനി ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ബീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ലോസ് ബീറ്റിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് നിറയെ എടുത്തിട്ടില്ല ശേഷം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി ഫ്ലഫി ആയി വരുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനിടയിൽ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട സോസ് പാൻ ഒന്ന് ബട്ടർ തടവി വെക്കാം ബട്ടർ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും തടവി കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാ ഭാഗത്തും ബട്ടർ തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം മുട്ട ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലഫി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബീറ്റർ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക പതുക്കെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എല്ലാ ക്രീം കേക്കിനും നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലാതെ തന്നെ വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡും കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോഫിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിനൊക്കെ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുത്താലും മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നേരത്തെ ചൂടാൻ വെച്ച സോസ് പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോസ് പാൻ വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ടു പോന്നോളൂ ഇനി ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ട
അപ്പോൾ അതിനടുത്തായി തന്നെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു